നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ വിദ്യാലക്ഷ്മി വേദാത്മികയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് ബാത്ത് സോപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായി പ്രധാനമായി ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആര്യവേപ്പ് മഞ്ഞൾ തെച്ചിപ്പൂവ് തേങ്ങാപ്പാൽ പിന്നെ ബേസായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലിസറിൻ സോപ്പ് തന്നെയാണ് ഈ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും തന്നെ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് ചർമ്മ രോഗങ്ങൾക്കും ചൂടുകുരു മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന ചൊറിച്ചിലൊക്കെ കുറയ്ക്കുവാനും ഈ സോപ്പ് വളരെ നല്ലതാണ് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കുമൊക്കെ ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സോപ്പാണിത് മുഖക്കുരു കുറയ്ക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ മുഖത്തുണ്ടാവുന്ന പാടുകൾ കുറയ്ക്കുവാനും അതുപോലെ ചർമ്മത്തിലുണ്ടാവുന്ന ചില രോഗങ്ങൾ കാരണമുള്ള പാടുകൾ മായ്ക്കാനും ഒക്കെ ഈ സോപ്പ് വളരെ നല്ലതാണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സോപ്പാണ് സോപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടു നോക്കാം നമുക്ക് ഹോം മെയ്ഡ് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം എന്തൊക്കെ സാധനം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി ഒരു ചെറിയ കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കുന്ന കപ്പല്ല അതിലും ചെറിയ കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലേ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ഗ്ലിസറിൻ സോപ്പാണ് ആവശ്യം നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ഗ്ലിസറിൻ സോപ്പാണ് ഇവിടെ എടുത്തത് പിന്നെ കുറച്ച് തെച്ചിപ്പൂ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കഷ്ണം മഞ്ഞൾ പച്ച മഞ്ഞൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തണ്ട് ആര്യവേപ്പിലയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ആര്യവേപ്പിലയും പച്ച മഞ്ഞളും തെച്ചിപ്പൂവും നന്നായി അരച്ചെടുക്കണം അരച്ചെടുത്ത കൂട്ട് ഞാനൊരു കപ്പിലൊഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച തേങ്ങാപ്പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ഗ്ലിസറിൻ സോപ്പ് അലീച്ചെടുക്കണം അതിനായി അത് ചെറു കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടൊരു സ്റ്റീൽ ബൗളിൽ എടുക്കുക ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ സോപ്പ് അലീച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വയ്ക്കാം വെള്ളം നന്നായി ചൂടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ സോപ്പ് മുറിച്ച് വെച്ച ചെറിയ ബൗൾ അതിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഗ്ലിസറിൻ സോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗം അലിഞ്ഞ് കിട്ടും ഗ്ലിസറിൻ സോപ്പ് സ്കിൻ ഡിസീസിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ സ്കിന്നിലെ ചുളിവ് കുറയ്ക്കാനും പിന്നെ ഏത് തരം സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്ന് ഏത് തരം സ്കിന്നുള്ളവർക്കും നല്ലതാണ് കുട്ടികൾക്കും നല്ലതാണ് എല്ലാ കട്ടകളും അലിഞ്ഞ് നല്ല വെള്ളം പോലെ ആവണം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച തേങ്ങാപ്പാലും ആര്യവേപ്പും മഞ്ഞളും തെച്ചിപ്പൂവും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇവയെല്ലാം തന്നെ സ്കിന്നിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചർമ്മ രോഗങ്ങൾ മാറാനും നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കുണ്ടാവുന്ന ചൂടുകുരു അത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ചൊറിച്ചിൽ ഒക്കെ മാറാൻ ഇത് സഹായിക്കും ഇതിൽ ചേർത്ത കൂട്ടുകളൊക്കെ നന്നായി വെന്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളറാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ കളർ എത്തിയാൽ നമുക്ക് മെല്ലനെ പവർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങി വയ്ക്കാം അല്പനേരം ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വയ്ക്കാം എന്നിട്ടിത് ഷേപ്പ് ആവാൻ ഒരു ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിവിടെ കുക്കീസിൻ്റെ ട്രേ ആണ് എടുത്തത് കുറച്ചൊരു എണ്ണ തടവി കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചത് ഇതൊഴിച്ച ശേഷം രണ്ട് മണിക്കൂർ അതേ പടി വയ്ക്കുക നല്ലവണ്ണം സെറ്റ് ആവാൻ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ ആവശ്യമാണ് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഏകദേശം ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് സോപ്പ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ട്രേ നന്നായിട്ട് വിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് എത്തിയത് നല്ല സ്മെല്ലും ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് സോപ്പ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇനി സോപ്പ് ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് കാണിക്കാം കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ സോപ്പാണിത് കുറച്ച് വെള്ളമാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് പതയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്തായി തോന്നി അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സ്മെല്ലും ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് മുഖക്കുരു അതുപോലെ ചൂടുകുരു ഒക്കെ മാറാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി നല്ല മാറ്റം കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് കഴുകിയ ശേഷം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സ്കിന്ന് സാധാരണ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക